ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വെൽക്കം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തെ ആ ജയൻ എൻട്രി പഠിക്കാം അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി കാണുന്നു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രിന്റെ ബേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാണ് അതായത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റ് ഓർ എ ലൈബ്രറ്റി അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കൃത്യമായി മനസ്സിലാണ് എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കടക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനലിലെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ചാനലിലെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രിന്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അത് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് പഠിക്കാനും സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നേരെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ജാൻഡറി ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ ഒരു സ്റ്റോറി രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഷുവർ ഐ മീൻ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു സ്റ്റോറി രൂപത്തിലാണ് ആ സ്റ്റോറി ഓർത്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലായിട്ട് കിടക്കാം സോ ഒരു റെക്ടിഫൈ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം തുല്യമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ചില ചെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റിന് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഫിഗർ ഇവിടെ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം സോ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ടാലി ആണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തെറ്റുവാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് മന ഒരു മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ വന്നു ചേർന്ന തെറ്റുകൾ ഏറെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തെറ്റിതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ കാണാം പ്രഡിക് സെയിൽസ് ടു അമീൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഒരു അമീൻ എന്ന കടത്തിന് വിറ്റത് രേഖപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി കാരണം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് അത് നമ്മൾ വിറ്റു വിട്ടുപോയി സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നിട്ട് ഒരു ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് എറർ ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ ആണ് ഇത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മേക്ക് എ ജാലണ്ടറി ഒരു മേ ജാലണ്ടറി എഴുതാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ചോദിക്കുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ നമുക്കിത് അറിയാം ഒരു വിട്ടു പോയ അതായത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒമിഷൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇത് വിട്ടു പോയതാണല്ലോ ഇസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല സോ അത് നമുക്ക് ഒരു ഒമിഷൻ ആണെന്ന് പറയാം സോ ഇത് ഒമിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒമിഷൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ജാൻഡർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ആണെന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജാനൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം സോ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു അമീ ഒരു അമീൻ എന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ജാനൽ ആരാം അമീൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് സോ സെയിൽസ് വന്നു സോ അമീ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു സെയിൽ ടു സെയിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻകം കൂടി ഇൻകം കൂടിയാണ് ഇൻകം ഇതിനെ
ോ സോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പർച്ചേസിനെ നേരെ മാറ്റിയിട്ട് പർച്ചേസിനെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത് മിസ്റ്റർ എന്നെ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ എമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കണ്ടേ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സസ് ആയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റും ഇവിടെ എമൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റും എന്ന് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റർ എ കാരണം ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പർച്ചേസിനെ അറിയാതെ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് ടാലി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആവില്ല സോ ആ ടാലി ഇവിടെ ആവാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കുറച്ച് കാണിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട അർത്ഥം പർച്ചേസ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം മനസ്സിലായി അതായത് പിന്നെ മിസ്റ്റർ എ എന്നതിന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആകിയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ക്രെഡിറ്റർ കുറച്ചു അതായത് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെങ്ങാനും ക്രെഡിറ്റർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റർ എ എന്നെ കൊടുത്ത അവിടെ ക്രെഡിറ്റർ കുറഞ്ഞു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ഇല്ല അത് ടാലി ആവും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായത് അത് പർച്ചേസ് എന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ സോ ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് പിന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി ഇത് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും പർച്ചേസ് എന്ന് ആവാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഡീക്രീസ് ചെയ്യാന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് ഡീക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ചെയ്തത് സോ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഒരിക്കലും എഴുതിയത് ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ 200 ഹൺഡ്രഡ് അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്രെഡിറ്റ് സെയ്സ് ടു മിസ്റ്റർ ഓൺ എ ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഇവിടെ ഇതൊരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് സോ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയ്സ് ടു മിസ്റ്റർ ഓൺ എ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ മോഹൻ ഇൻ മിസ്റ്റോ എ അക്കൗണ്ട് സോ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു മിസ്റ്റർ എ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ എ മോഹൻ മിസ്റ്റർ എ അക്കൗണ്ട് എ അക്കൗണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എല മാത്രമാണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ചാനൽ ആൻഡ്രി കറക്റ്റ്ലി ഒരു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം മിസ്റ്റർ എ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ എ സെയിൽസ് കറക്റ്റിൽ വരാനുള്ളത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടു ബാറ്റ് ഇവിടെ എ അക്കൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നോട്ട് റെക്കോർഡ് ആണല്ലോ സോ ജാനഡർ യഥാർത്ഥ ജാനഡർ എന്താ മിസ്റ്റർ എ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസ് സോ കാരണം സെയിൽസ് ഇവിടെ ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം മിസ്റ്റർ എ എന്ത് ഡെപ്റ്റർ ആണ് ഡെപ്റ്റർ എന്നൊരു അസെറ്റ് ആണ് സോ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എ എന്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജാനൽ ഇവിടെ ആണ് ഇവിടെ ലോജിക്ക് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ജാനൽ എഴുതിയോ മിസ്റ്റർ എ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ടു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ലോജിക്ക് മിസ്റ്റർ എ അക്കൗണ്ട് എന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഓൾറെഡി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കരുത് സ്
എഴുതേണ്ടത് സോ ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും ചാനലിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അത് വേറെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ പരാതി മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അടുത്ത റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം കെപ്പാൻ